ഹലോ ഡ്യൂസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ നിയർ അറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റൊക്കെ ഈ സ്പേസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഹൗ ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ടു ദ സ്പേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റോക്കറ്റ് വഴിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കണ്ട് നോക്കിക്കേ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ഓൺ മെയ് ട്വൻറ്റി നയൻ അതായത് ഏതൊരു സാറ്റലൈറ്റ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് എന്താക്കുന്നുണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരു ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് എ നാവിഗേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ അവർ കൺട്രി വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺ മെയ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഗതിനിർണയ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിക്ഷേപണം ഒരു മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് നടക്കുന്നതാണ് പിന്നെന്താണ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് യൂസിങ് ജി എസ് എൽ വി എഫ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ജി എസ് എൽ വി എഫ് ട്വൽവ് എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉപഗ്രഹത്തെ അതിൻ്റെ ഭ്രമണ പദത്തിലെത്തിക്കുന്നത് It will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in 80 minutes. That is, it will be raised to its orbit by rocket in Satellites and a spacecraft into space. അതായത് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റിനെയും അതേപോലെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളെയൊക്കെ സ്പേസിൽ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റീസെർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റീസെർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് എ സ്പേസ് ഏജൻസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ സ്പേസ് മിഷൻ ഓഫ് അവർ കൺട്രി അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റീസെർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് അതായത് ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനമാണ് പിന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ അത് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ സ്പേസ് മിഷനാണ് ഓക്കെ അതായത് ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ദ നെയിം ഓഫ് സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദം ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡാരി അത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ്റെതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്പേസ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ആ ചെറിയൊരു ബോക്സ് നോക്കിക്കുക അവിടുത്തെ സ്പേസ് ഏജൻസിയും അതേപോലെ അത് ഏത് കൺട്രീസിൻ്റെതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ്റെ സ്പേസ് ഏജൻസിൻ്റെ പേരാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പിന്നെ യു എസിൻ്റെ സ്പേസ് ഏജൻസിൻ്റെ പേരാണ് നാസ ഓക്കെ ഇനി യൂറോപ്പിൻ്റെത് ഇ എസ് എ ജപ്പാൻ്റെത് ജാസ
some information about such centers in our country is given. Apa tanya tanya ni dikira tu, nama kita dia ada tu jila rocket wixhe, mana kendera ngalai kurcullah, kurcullah viewer ngalai ane tanya tanya ni dikira tu. Ada tu tu nongki ke tumba rocket launching station. Ada ibu dia ane tumba ini orang ini tu, tiri benda beri tanya le, nama kita Kerala la ti lana rocket launching station ni lada. Ane ngalai markan dah, pala general knowledge tu, ni orang dia ni ngalai kita gitu. Okay, apa ni ngalai orang dikira tumba rocket Launching Station itu adalah Tiruvendra Puram. Located in Tiruvendra Puram District of Kerala. Tadi di Kerala itu leh Tiruvendra Puram jilai lana itu setuju je ini. India's first rocket launch station. Adanya itu India lah. Adi tera rocket wixhe bana kendera mana tumbuh rocket launching station. Established on 21st November 1963. Ayati terlalai ti arwati mona November itu tiun ni nana itu setabi dah mai tu. Okay. Ini ada tu dahana Sadish Dawan Space Center. Ada evide yang ana Andhra Pradesh le Sri Hari Kote ilani tu setuju je ini tu tau. Or tiri kya Sadish Dawan Space Center, Sri Hari Kote le. Ada itu Andhra Pradesh le Sri Hari Kote ilani tu setuju je ini tu. Located in Sri Hari Kota Andhra Pradesh. Andhra Pradesh le Sri Hari Kote ilani setuju je ini tu. Started operation in October 1971 That is why the year 1971 is October There are two launch pads That is why the two launch pads In this page, you can see the two launch pads That is why the space research is made in the space The two launch pads are made in the space You can see the name of the name Vikram Sarabai Vikram Sarabai is the name of the Indian Bahira Gasha pada diri udah pidah, ini nana arah pergi ni tu tau. Ninggal dia kiusi loko cuci jodoh dagu. Kita mungkin nongka. Vikram Sarabai is known as the father of Indian space program. Vikram Sarabai ini barang ini tu Indian Bahira Gasha pada diri udah pidah, ini nana arah pergi ni tu. He played a crucial role in developing India's indigenous space technologies. Tadi tu India Bahira Gasha sanggedika vidya vikasi pichu dukun ni tu adhem pradana. Peta pangku hari cuti ni tu. Pina recognizing his contribution, Vikram Sarabhai Space Center in Tiruvannapuram and the Luna Lander of Chandrayaan Mission are named after him. Adanya itu, itu hebatnya adalah bahumana martha mana Tiruvannapuram itu bahiraga sya gawesena. Staf ini tu Vikram Sarabhai Space Center itu madhe pola tu Chandrayaan de Lander. Ini adalah Vikram Lander, le Vikram itu perlu nilai itu. Ini dah tinjau dulu lah, orang bahumana tinde, bahumana arta mana, nana parain itu. Ini dua amta nongki ke Sadish Dawan. Nampol parain itu dah itu Sadish Dawan Space Center le, ada evu dia itu Sri Hari Kota, Andhra Pradesh le, Sri Hari Kota ilan. Sadish Dawan was the chairman of ISRO, ada itu ISRO itu chairman yang ada Sadish Dawan yang parain itu, walaupun peradana peradana orang terdiri dia. He took the leadership role in developing India's unique space technology. That is, India is the one who 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 is the one. Bina Sadish Dawan Space Center located in Sri Hari Kota is named so in memory of him. That is, Sri Hari Kota is the one who 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 is the one. Pilih dua minggu lalu orang tuh ikhya. Vikram Sarabha ini pun parinya di Indian Bahira Gasha pada dia udah pindah ke mana arah pergi dengan tadi pola. Sadish Dawan. Sadish Dawan ini pun parinya di ISR ini de Chairman ada dua minggu lalu orang tuh ikhya. Ini ada topik kan voyages to moon. Ada ayat Chandra Yatra kalau minggu lalu korai al kari Chandra lalu tu boleh nak kita edit dan tahu le. Padahal ini minggu lalu ni lam strong um. Angan korai perih lalu edit dan tahu. Ada ni korai sekolah detail lagi dalam kunoka. The desire to reach the moon. Earth nearest celestial bodies was the long-standing aspiration of a humanity. That is the boomy or the two madhurla agasha gola mane the chandra ne ne varina the le. Adi le ke tanu manusya ne ne men the diet no or agre han diet no. This dream was realized on July 21, 1969. Abey yeh re sopnam safala mai the na ne ayathi thalai thi arvati ombade July yeh rebati onni na ne. This was the result of continuous research since 1960. In 1960, in NASA's Apollo 11 Lunar Exploration Module, astronaut Neil Armstrong and Edwin Aldrin first landed on the moon. 
അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കേൻ്റെ സ്പേസ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള നാസയുടെ അപ്പോളോ ലെവൻ എന്ന ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ പേടകത്തിലാണ് നീലാം സ്ട്രോങ്ങും അതേപോലെ എഡ്വിൻ അഡ്വിൻ എന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയത് ഓക്കെ പിന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് വാസ് ദ പൈലറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് വിച്ച് ടു ദം ടു ദ മൂൺ അതായത് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ആ ഒരു വാ വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ പേടകത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതാരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നീലാം സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ ആണ് അതേപോലെ മൈക്കിൾ കോളിൻസും ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ദ സ്പേസ് വീക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാം അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ഒക്ടോബർ പത്ത് വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് വീക്ക് ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയൊരു ബോക്സാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കുക ദ സ്പുട്നിക് വൺ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് എന്നാണിത് വിക്ഷേപിച്ചത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഏജ് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ഓൺ ഒക്ടോബർ ഫോർ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുടിനിക് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സ്പുടിനിക് വൺ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് വീക്ക് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആനുവലി ഫ്രം ഒക്ടോബർ ഫോർ ടു ടെൻ അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ ബഹിരാകാശ വാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ടു കൊമമറേറ്റ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് സ്പുടിനിക് വൺ ആൻഡ് ദ സൈനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഔട്ടർ സ്പേസ് ട്രീറ്റി ടു യൂസ് ഔട്ടർ സ്പേസ് ഓൺലി ഫോർ പീസ്ഫുൾ പർപ്പസ് ഓൺ ഒക്ടോബർ ടെൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് വീക്കായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതായത് ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പുടിനിക് വൺ വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ പത്തിന് നിലവിൽ വന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് വീക്കായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സ്പുടിനിക് വണ്ണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെയും അതേപോലെ ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഇറക്കിയതിൻ്റെയും ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആചരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യാസ് ലൂണാർ മിഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ നേഷൻ കണ്ടക്ട് ലൂണാർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മിഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ലൂണാർ എക്സ്പ്ലോറേഷനൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ നമ്മളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ ജൂലൈ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതേപോലെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു ആ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വാർത്തയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൂണാർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ മിഷൻ ഓഫ് അവർ നാഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ പേടകമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫ്രം ശ്രീഹരിക്കോട്ട അതായത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് കേട്ടോ ഇറ്റ് എൻ്റർ ദ മൂൺസ് ഓർബിറ്റ് അറ്റ് ആൻ ആറ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റഡ് സ്റ്റഡീസ്
ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ചന്ദ്രൻ്റെ സർഫസിനെ കുറിച്ച് ഉപരി തലത്തിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയാണ് ആര് ചെയ്തത് ചന്ദ്രൻ വണ്ണ് ചെയ്തത് ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്തുക ഓക്കെ ഇനി ചന്ദ്രയൻ ടൂവിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രയൻ ടു ഈസ് ദ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ലൂണാർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മിഷൻ ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻ്റി ടു അതായത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പേടകമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിക്ഷേപിച്ച എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അതിൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഗോൾ വാസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോക്ക് ആൻഡ് സോയിൽ ഓൺ ലൂണാർ സർഫസ് അപ്പം അതിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ചന്ദ്രയൻ ടുവിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പാറകളുടെയും അതേപോലെ മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത പഠിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ഇത് ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചന്ദ്രയൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിൽഡ് ആയതാണ് ഇനി ചന്ദ്രയൻ ത്രീൻ്റെ നോക്കാം ചന്ദ്രയൻ ത്രീ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മൂൺ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പിന്നെ ജൂലൈ പതിനാലിന് വിക്ഷേപിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കേ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് പോളിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ ആദ്യ പേടകമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ചന്ദ്രയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ സൗത്ത് പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പേടകമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ ജൂലൈ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ജൂലൈ പതിനാലിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇറ്റ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ദ ലൂണാർ സർഫസ് ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അത് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ സർഫസിൽ ഇറങ്ങിയത് ദ റോവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് റോംഡ് ഓൺ ദ ലൂണാർ സർഫസ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ നിന്ന് റോവർ റോവർ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റോവർ ആണ് അവിടെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു മൂണിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള സർഫസിനെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റോവർ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് അതർ ഇന്ത്യൻ പ്രൊജക്റ്റ് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പദ്ധതികളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വി ഹാവ് പ്രൊജക്ട്സ് ടു സ്റ്റഡി നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ മൂൺ ബട്ട് അബൌട്ട് ദ അതർ സെലക്ഷൽ ബോഡീസ് അതായത് നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ പറ്റി മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നതിലെ മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിക്കുക മിഷൻ മംഗളിയാൻ മംഗളിയാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിരുന്നു ആ ചൊവ്വ പര്യവേഷണമാണ് അതായത് മാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു മംഗളിയാൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മിഷൻ പിന്നെ ആദിത്യ എൽ വൺ അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിരുന്നു സോളാർ എക്സ്പെഡിക്ഷൻ ആണ് അതായത് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ആദിത്യ എൽവൻ പിന്നെ ഗ ഗംഗനിയാണ് ഗംഗനിയാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിരുന്നു ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണമാണ് അതായത് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അതാണ് ഗംഗനിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ മംഗളിയാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ആദിത്യ എൽവൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഗംഗനിയാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കൈ നിയർ അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോളാർ കോൺസ്റ്റലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൂണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂണിൻ്റെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മിഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ലെറ്റസ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും